mujeres valientes. Eh, hace unos días se anunció que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia eh, ha otorgado el prestigioso premio eh, María Murs Cabot a Adela, a precisamente Adela Navarro, quien es la editora del semanario Z de Tijuana. Me acordé de aquellas pláticas con Blancornelas, cuando todavía eh, pues estaba en activo antes de que lo aquejara el cáncer. Y creo que también es un reconocimiento a la labor de la mujer, al semanario, pero más aún me emocionó ver que hay una mención honorífica eh, para Regina Martínez, asesinada por el narco uh -huh. en el 2012, eh, corresponsal de la revista Proceso. Me llama la atención que hoy pongan en redes sociales esta noticia periodistas o comunicadores como Sergio Sarmiento. Y yo me pregunto si este Sergio Sarmiento que hoy habla con tanta emoción sobre este premio, pues anduvo en alguna marcha para exigir justicia para Regina uh -huh. o se ha solidarizado yeah. con los eh, periodistas eh, asesinados o los amenazados, nada más lo dejo ahí eh, sobre la mesa Alejandro Sí, no, 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 mira, tienes razón, fíjate o sea, estos tipos, ¿no? O Sarmiento, ETC, ¿no? o sea, en el, el propio Loret hoy en efecto, ¿no? Eh, todo lo que pase con los periodistas pues evidentemente lo, lo, lo sacan a relucir, qué bueno pero pero no lo hicieron en su momento, ¿no? Cuando mataron a Javier Valdés, mi, mi, mi carnal que lo mataron en Sinaloa eh, hubo un grupo de periodistas que se les ocurrió hacer una, una suerte de pues como de cumbre periodística en el edificio de Correos, aquí en la Ciudad de México, en el centro. Asistimos como unos 400 reporteros de todos los estados. Queríamos pues, entablar ¿no? como una, una conversación y, y que nos dieran unidos. Algunos de los organizadores invitaron a muchos de estos personajes. Eh, dice que Rockstar... A mí me tocó invitar a Ciro, yo fui con Ciro, lo invité, le dije, Ciro, necesitamos que estés ahí porque pues hay que mostrar la unidad. No tenemos distintas, eh, vemos el periodismo de distinta manera, pero necesitamos la unidad. Ninguno, ninguno de los que invitaron fue. Hoy hoy quieren que les demos la mano, está bien, se las damos, solo que, solo que no olviden o, o que les quede claro que nosotros si lo hacemos por gremio, y ellos lo hacen por una cuestión individual, ¿no? A Loreda, a Raimundo y compañía, no les interesa el gremio, les interesa solamente una cuestión individual, ¿no? Y por eso yo ahí sí marco marco mi línea con algunos de los compañeros que dicen, no, no importa, vamos a ayudarles porque son del gremio, ¿no? Yo soy de los 20, 20 loquitos que siempre anda marchando, eh, protestando por los asesinatos de periodistas, eh, y por, por eso por eso te, te puedo hablar quizá desde, desde este lugar en que yo sé que esta gente no le interesa el gremio no por eso lo digo tan tan seguro eh, cuando ya les empezó a afectar entonces sí ahora sí ay no no y, y, y lucir el premio de Adela que por supuesto que es muy muy grande no pero ese mismo premio lo ha ganado Marcela Turati lo ganó Javier Valdés y no lo presumieron como, como hoy presumen eh, premios, o como hoy están alertados por el asesinato de fulano, Mengana, que son graves, por supuesto, y que ahí el gobierno tiene una responsabilidad, porque bueno pues, hay un abandono real, pero pero bueno, pues es evidente que ellos ahora están tomando este todos estos problemas, todo, todas estas complicaciones laborales que tiene el periodista, para ellos, eh, limpiarse la cara estaría muy bueno que mejor hablen de, del acoso laboral, que hablen de la precariedad laboral, o sea todos ellos tienen a, a, a reporteros a jóvenes reporteros que no les pagan ni el seguro social no, pues de eso vamos a hablar o sea, ¿quieren defender el gremio? bueno, pues empiecen desde sus, desde sus propios medios ¿no? desde Eje Central desde Excelsior, desde Imagen o sea, desde ahí, empiecen desde ahí desde el propio Reforma, ¿no? O sea, Reforma te tiene que quitar ese examen que a las mujeres les, les pregunta si están embarazadas o, o les hace el examen de embarazo, ¿no? O sea, qué locura, imagínate en qué fascismo en qué fascismo vive vive el Reforma, ¿no? Entonces, bueno, esos son los medios que hoy se están quejando, pero que no tienen una autocrítica. Mira, cuando, hace dos años, ¿tú recuerdas? Pasó el Me Too, 
entre de escritores, de periodistas, de médicos, etc. Bueno, el de periodistas fue muy sonado y no hubo ningún medio, ninguno de estos rock stars, ningún hombre que dijera, oye, pues vamos a discutir este tema, ¿no? Porque sí es grave, porque realmente es muy, muy grave. ¿no? Nadie, todos se quedaron callados, ¿no? Y adelante, ¿no? Porque, pues, pues no son pendejos, ¿no? Pues los temas que les interesan, pues al final este, pues son los que los, los que dan. Eh, solo asterisco, hace rato cuando estabas haciendo mi, la presentación de mí, ¿verdad? lo único que se te olvidó decir es que soy muy mal hablado, ¿no? Entonces, bueno, pues para nuestro público, bueno, pues que, que, que lo atienda un poquito, ¿no? Soy, no, soy un mal hablado, a veces se me va mi editor mental, pero también lo hago por una cuestión política, vengo del barrio y creo que desacralizar este poder del periodismo tiene que ver también pues, con nuestro lenguaje, con nuestra actitud, ¿no? Eso es lo que está haciendo al final puedo, el obrador con decir. el ejercicio que es quien, desacralizando este poder, que no deberíamos de haber tenido este poder nunca los periodistas, pero que se nos dio por la corrupción, por la impunidad y por el poder. Yo qué te voy a decir si me la paso mentando madres, al contrario, bienvenido al club, querido Alejandro Almazán, <risa> o permíteme entrar al club. Oye, Alejandro, por cierto, antes 